প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মনোরোগ এবং তাতে ওষুধের ভূমিকা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর ফাহমিদা ফেরদৌস 1978 সালের জানুয়ারি মাসে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু হাজার চার সালে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা ভাষাবিজ্ঞানে বাংলাদেশে প্রথম এম ফিল ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি জেড এইচ সিকদার ওমেন্স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত যে বিষয়টি আমাদের আজকে নির্ধারণ হচ্ছে সেটি হচ্ছে মনোরোগ এবং তার সাথে সাথে ওষুধের এর উপরে ওষুধের কি ভূমিকা রয়েছে কারণ মনোরোগ নিয়ে আসলেই অনেকের অনেক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে কিছু এবং এমন কিছু বিষয় রয়েছে যে এতে বোধ হয় ওষুধের কোনো বিষয় একেবারেই নেই ওষুধের কোনো প্রভাব নেই এরকম অনেকেই মনে করে থাকেন তো ওইসব বিষয় যাবার আগে আপনার কাছ থেকে আমি একটু জানতে চাইব প্রথমেই যে আসলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনোরোগকে আপনি সংজ্ঞায়িত করবেন কিভাবে। আচ্ছা প্রতিটা মানুষের দেহে যেমন রোগ হয় তার মনেও রোগ হয় মনোরোগটাকে আমরা বলে থাকি মানসিক রোগ মনোরোগটাকে আমরা কিভাবে লক মানে বুঝে থাকি সেটা হতো চিন্তার ভাবনার পরিবর্তন আবেগগত পরিবর্তন এবং আচরণগত যখন পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনগুলো তার পারিবারিক সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলে তখনই শিশু হলে তার স্কুল আর বড় হলে তার কর্মক্ষেত্র যখন প্রভাব ফেলে তার আচরণগত পরিবর্তনের কারণে তখনই আমরা তাকে বলি মনোরোগ বা মানসিক রোগ এই যে মনোরোগ হয় তার পিছনে কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যার মধ্যে যেমন ডায়াবেটিস যখন হয় আমরা বলে থাকি যে তার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া ঠিক মনোরোগ হওয়ার পিছনেও কারণ থাকে আমরা বলি নিউরো ট্রান্সমিটার যেমন মনোরোগের যে লক্ষণগুলো সে কালে গায়বে আওয়াজ শুনবে অথবা কোনো কারণ ছাড়াই সন্দেহ করব এই কারণ তো এমনি এমনি হচ্ছে না কেন হচ্ছে ডায়াবেটিস যখন হয় তার যেমন লক্ষণটা হলো গ্লুকোজ বেড়ে যাওয়া ঠিক মনোরোগের আমরা বলি মানসিক রোগের যে পরিবর্তনটা হয় মানসিক রোগের আচরণ পরিবর্তন হয় তার মধ্যে শারীরিক পরিবর্তন হ্যাঁ হ্যাঁ শারীরিক পরিবর্তন তার একটা কারণ হলো ডোপামিন ডোপামিন যখন ব্রেনের মধ্যে বেড়ে যাবে ধারণা করা হয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় দেখা গেছে তখন তার আচরণে পরিবর্তন হবে এই আচরণ পরিবর্তনটাই তখন সে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকে কিন্তু কারণ কিন্তু ডোপামিন তখন আমরা বলি ডোপামিনটা বাড়া কমার কারণেই এই ডোপামিনগত পরিবর্তনটা আসছে হয়ে থাকে শরীরের মধ্যে ডোপামিন বাড়ছে কিন্তু পরিবর্তনটা আসছে তার আচরণে 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 হয় এটা কেন হলো যে মানসিক রোগ তার ক্ষেত্রে ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটা নিউরো ট্রান্সমিটার আমরা বলে থাকি সেটা হলো সেরোটনিন সেটা কমে যাওয়ার কারণে প্রত্যেকটা রোগের জন্য এক একটা নিউরো ট্রান্সমিটার বা এক একটা আমরা বলি কেমিক্যাল দায়ী থাকে আর এই জন্যই আমরা দিয়ে থাকি বলে থাকি এখানে ওষুধের ভূমিকাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এখন যেই রুগী আসছেন যার কারণ শরীরে ধরেন ডিপ্রেশন হয়তো তার জীবনের কষ্ট অনেক অনেকে কষ্টগুলোকে মেনে মানিয়ে নিতে পারে অনেকে মানিয়ে নিতে পারে না যারা মানিয়ে নিতে পারেন না তাদেরই দেখা যায় যে প্রচণ্ড স্ট্রেস বা কষ্টগুলো কোনো একটা কারণে সেরোটোনিনের লেভেলটা কমিয়ে ফেলে তখন তার শরীরে শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায় কি পরিবর্তন ওটাই আচরণগতভাবে বই প্রকাশ হয় সে কাজ করতে চায় না পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে চায় না সারাদিন রোমে বন্ধ করে থাকে কখনো কখনো সে নিজেকে তার এই যে চারপাশে যে কষ্ট কষ্টের জন্য নিজেকে দায়ী মন হ্যাঁ গুটিয়ের নেয় এবং দায়ী মনে করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে থাকে কারণটা কিন্তু সেরোটোনিন কি তার পরিবর্তনটা আসছে আচরণে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি শুধু আমরা যদি আমরা বলে থাকি অবশ্যই বোধ হয় মেডিকেশনটা প্রয়োজন কারণ যেহেতু পরিবর্তনটা আচরণে আসলেও উৎসটা বা কারণটা হচ্ছে শরীরের একটি নির্দিষ্ট উপাদানের উপাদানের আচরণগত পরিবর্তন হচ্ছে যেমন আমার যদি এখন প্রচণ্ড ঠান্ডা আমি খেয়ে থাকি 
প্রয়োজন বা মাত্র অতিরিক্ত আবার কিন্তু গলা ব্যথা হবে ঠিক তেমন গলা ব্যথা হবে এই যে কারণ হলো কিন্তু ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া ঠিক আমাদের মনোরোগের কারণও কিন্তু এই নিউরো ট্রান্সমিটার এবং এগুলোর এই লক্ষণগুলো এক এক রোগের জন্য এক এক রকম হয়ে থাকে এগুলো সহজেই যে একজন মানে বিশেষজ্ঞ ছাড়া কেউ যে মানে এটা আইডেন্টিফাই বা এটার লক্ষণগুলো বুঝতে পারবেন এটি একটু বুঝাটা কঠিন আর এই ক্ষেত্রে শুধু আমরা বলবো যে কাউন্সিলিং এ ভালো হয়ে যাবে কাউন্সিলিং এ কি কখনো সেরোটোনিন বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে না আচ্ছা শুধু কাউন্সিলিং এ হবে না তার সাথে অবশ্যই মেডিকেশন আমরা বলি ফার্মাকোলজিক্যাল নন ফার্মাকোলজিক্যাল ফার্মাকোলজিক্যাল मींस ওষুধ ওষুধ লাগে প্রথমে আমরা তাকে ওষুধ দিব ওষুধ দিয়ে তার সেরোটোনিন লেভেল যেমন আমরা দিয়ে থাকি এসএসআরআই সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটর এটা সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য একটা ওষুধ এই ওষুধটা যখন দিব সে ব্রেনে গিয়ে কাজ করবে যে সেরোটোনিন বা ট্রান্সমিটারটা কমে গেছে সেটাকে বাড়িয়ে দিবে যখন বাড়িয়ে দিবে তখন তার যে শারীরিক পরিবর্তন বা আচরণগত পরিবর্তন হয়েছিল সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাবে স্বাভাবিক হয়ে আসবে স্বাভাবিক হয়ে আসবে কিন্তু তার কষ্টের যে কারণ কষ্টগুলো যে ছিল জীবনের সেই কষ্টগুলোর জন্য তাকে কাউন্সিলিং এ নিতে হবে কারণ কষ্ট গুলো তো আমরা দেখি নাই কষ্ট গুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং কষ্ট গুলোকে নিয়ে পরবর্তীতে সাইকোথেরাপি বা যেটা সবাই বলে থাকেন কাউন্সিলিং আমরা বলে থাকি সাইকোথেরাপি সাইকোলজিক্যাল কজ গুলো বা ঠিক তার কারণ কষ্টে সেগুলোকে নিয়ে বসে এবং তার যে থটটা নেগেটিভ হয়ে গিয়েছিল সেটাকে রিস্ট্রাকচার করা মানে পজিটিভ করে দেওয়া নেগেটিভ থটটাকে পজিটিভ করে দেওয়া সেটি কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সম্ভব কিন্তু শরীরের যে সমস্যাটা হয়েছে এই কষ্টের কারণে বা দুশ্চিন্তার কারণে সেই সমস্যাটি ওষুধ দিয়ে সমাধান করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি একটা پیشنট কে আমার এখন প্রচন্ড মন খারাপ আমাকে নিয়ে যখন আপনি কথা বলতে চাইবেন বা কাউন্সিলিং এ বসতে চাইবেন তখন তো আমি এটা নিতে নিব না তখন তো پیشنট मनोरोगी जरा मानसिक रोगी जरा तेजे ओषुदार डिग्री चाहिए পাঁচ বছরের পরেও আরো পাঁচ বছর লেখাপড়া করে এই একটা ডিগ্রি নেওয়ার জন্য যে এইটার ওষুধটা কোথায় কাজ করবে কারণ আমরা মানুষের জীবন নিয়ে কাজ করি একটা রোগ ওষুধ একটা ওষুধ একটা মানুষের জীবন যেমন রক্ষা করে ভুল ওষুধ একটা মানুষের জীবন হরণও করতে পারে এই জন্য যে কেউ যে কোনো সময় যেমন আপনার ঘুম আসছে না আচ্ছা আপনি বাসে গিয়ে সেডিল খেয়ে নেবেন বা রেবটিল খেয়ে নেবেন এই যে আমরা এই কাজটা করি তার ঘুম না আসার কি কারণ সেটা আগে বের করতে হবে ঘুম পেরিয়ে মানে কোনো মানসিক রুগীকে মনো রুগীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা আমাদের কাজ না একটা অভিযোগ কিন্তু অনেকের মধ্যে দেখা যায় বিশেষ করে যারা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যান অথবা মনোরোগের চিকিৎসা যারা নিচ্ছেন যে ডাক্তারের কাছে গেলে তো আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে এবং ঘুম ঘুমের ওষুধ দেয় এই জন্য তিনি আর ডাক্তারের কাছে যেতে চান না এটি কেন হয় আসলে কি সব ওষুধের মধ্যে ঘুমের ওষুধগুলো আসলে থাকে আপনার প্রায়োরিটি দেন নাকি সেটি কোনো কারণে সে দুশ্চিন্তা থেকে একটু রিলিফ পায় বলে তার ঘুম চলে আসে মানে আমি আপনাকে বলেছি ডিপ্রেশনে আমরা দিই সিলেকটিভ সেরোটোনিন রিয়াপটেক ইনহিবিটর সেরোটোনিন বাড়াবে এখন যখন সেরোটোনিন বাড়বে তখন তার মনে এমনি শান্তি আসবে সে ঘুমাবে 
হ্যাঁ ঘুমাবে সে কিন্তু কোন আমরা আমাদের জানা মতে কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখি নাই যে সেডিল বা রিবোটিল দেওয়া আমরা যখন দিয়ে থাকি অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ অ্যান্টি সাইকোটিক ড্রাগ এনজিওলাইটিক ড্রাগস এনজিওলাইটিক ড্রাগস এটাতে একটু সেডিটিভ বা ঘুমের একটু প্রবণতা থাকে এবং কতটুকু থাকবে কয়দিন খাবে এটা কিন্তু আমরা পরামর্শ মানে বিশেষজ্ঞরা এটা ঠিক ঠিক করে দেন এবং যখন বন্ধ করবেন তখনও আস্তে আস্তে ট্যাপারিং ডোজে ধীরে ধীরে বন্ধ করতে হবে সেটিও তারাই নির্ধারণ করে দেবেন নিজ থেকে যাতে কিছু করা না করা না তার মানে বোঝা গেল যে এই বিষয়গুলোতে সাইকোথেরাপির পাশাপাশি বা কাউন্সিলিং নেওয়ার সাথে সাথে ঔষধের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে মনোরোগের ক্ষেত্রে যেটি অবশ্যই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ যারা তারাই নির্ধারণ করবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আশা করছি এই বিষয়টি অনেকের কাছেই পরিষ্কার হয়েছে আপনার এই তথ্যগুলোর মাধ্যমে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম এমন একটি বিষয় যেটি হচ্ছে মনোরোগ মনোরোগের ক্ষেত্রে কাউন্সিলিং বা সাইকোথেরাপির পাশাপাশি যে ঔষধের ভূমিকা কতখানি প্রয়োজন সেটি কিন্তু আমরা জানলাম তাই যত্রতত্র বা অপচিকিৎসকের কাছে না গিয়ে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যান কম্বিনেশন থেরাপির মাধ্যমে তিনি নির্ধারণ করবেন যে আপনার জন্য আসলে কোনটি বেশি প্রয়োজন প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে চেস্ট পেইন কিন্তু অনেক বড় জিনিস বুকের ব্যথা যেটা আপনি বলছেন সব বুকের ব্যথায় যে হার্টের জন্য হচ্ছে তা কিন্তু না কিন্তু হার্টের যে সিমটমস হার্টের হার্টের যে অসুখের যে প্রবলেমগুলির যে লক্ষণ তার মধ্যে বুকের ব্যথা একটা অন্যতম সুতরাং বুকের ব্যথা যে কোনো বয়সে যদি রিপিটেডলি কেউ বুকের ব্যথার কথা স্পেসিফিক্যালি নির্দিষ্টভাবে বলে অবশ্যই এটা পর্যালোচনা করা উচিত যে হার্টের জন্য হচ্ছে কিংবা হার্টের জন্য হচ্ছে না বুকের ব্যথা হার্টের জন্য হতে পারে বুকের ব্যথা ফুসফুসের জন্য হতে পারে বুকের ব্যথা আমাদের হার্ট আমাদের বুকের ভিতরে যে হাড্ডি আছে যেটাকে আমরা রিপস বলি খাঁচা যেটা বলি এই খাঁচাতে কিছু প্রদাহ হয় সেখান থেকেও বুকের ব্যথা হতে পারে নিউরোজেনিক নার্ভের ইরিটেশনের জন্য বুকের ব্যথা হতে পারে আবার গ্যাস্ট্রিক থেকেও কিন্তু যেটা আমাদের খুব কমন টার্ম গ্যাস্ট্রিক এবং হার্টের ব্যথার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি গুলিয়ে ফেলি আমরা গ্যাস্ট্রিক জনিত যে ব্যথা সেটা নিয়ে সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট কথা আপনার এবং এটি আমাদের রেগুলার প্র্যাকটিসে আমরা দেখি খুব দুঃখজনকভাবে অনেক সময় দেখি যে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা হার্টের ব্যথার সঙ্গে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলে রুগী কিন্তু খুব খারাপ অবস্থায় চলে যায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবার দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্যায়